ప్రభాకర వర్ధనుడి తర్వాత మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము ప్రభాకర వర్ధనుడు పుష్పపూతి వంశ స్థాపక రాజ్యస్థాపకుడు నిజమైన రాజ్యస్థాపకుడిగా ఇతన్ని చెప్పామని చెప్పాము ఊన అరణకేసరి అలాగే మహారాజాది రాజా ఇవన్నీ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ప్రభాకర వర్ధనుడిది సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ ఈయన యొక్క కుమారుడు రాజ్యవర్ధనుడు సో ఇక్కడ ఆరు వందల తండ్రి తర్వాత ఆరు వందల ఐదు సంవత్సరంలో ప్రభాకర వర్ధనుడు ఆయన చనిపోవడంతో ప్రభాకర వర్ధనుడు పెద్ద కొడుకు అయినటువంటి ఈ రాజ్యవర్ధనుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు వీళ్ళ రాజధాని ఏమిటి అసలు అంటే స్థానేశ్వరం సో పుష్యభూతి వంశస్థుల రాజధాని స్థానేశ్వరం స్థానేశ్వరాన్ని మనం తరైనని కూడా పిలుస్తాము స్థానేశ్వరాన్ని తరైన అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ఈ పుష్యభూతి వంశస్థులు స్థానేశ్వరం అనే ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించారు తన యొక్క తండ్రి పూర్తి స్థాయిలో తన తండ్రి ఆరు వందల ఐదులో మరణించిన తర్వాత అదే సంవత్సరంలో ప్రభాకర వర్ధనుడు పెద్ద కొడుకైన రాజ్యవర్ధనుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు అయితే ఇందాక ఇక్కడ మీకు చెప్పిన స్టోరీ ఒకటి ఉంది ఏంటిది ఈ యొక్క ప్రభాకర వర్ధనుడు తన కూతురైన రాజశ్రేణి మీకు ఇందాక చెప్పినట్లుగా మౌకరి వంశానికి చెందిన ఈ యొక్క పాలకుడు గృహవర్మకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు మౌకరి వంశానికి చెందిన పాలకుడైన గృహవర్మకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం అనేది జరిగింది ఆ గృహవర్మకు పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఈ గృహవర్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గృహవర్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గృహవర్మకు పరమబద్ధ శత్రువుగా భావించబడ్డవాడు ఎవరంటే మాల్వా పాలకుడు దేవగుప్తుడు మాల్వా పాలకుడు దేవగుప్తుడు సో ఈ గృహవర్మ ఏ పాలకుడు కనౌజ్ ప్రాంత పాలకుడు గృహవర్మ భార్య ఎవరు రాజశ్రీ రాజశ్రీ ఎవరి యొక్క చెల్లెలు హర్షవర్ధనుడి యొక్క చెల్లెలు సో మాల్వా పాలకుడు అయిన దేవగుప్తుడు గృహవర్మ మీద ఉన్న శత్రుత్వంతో ఈ దేవగుప్తుడు బెంగాల్ ప్రాంత పాలకుడైన గౌడ శశాంకుడు బెంగాల్ ప్రాంత పాలకుడైన గౌడ శశాంకుడు సహాయం తీసుకొని వీరిద్దరూ కూడా ఈ యొక్క గృహవర్మ మీద రాజ్యం మీద దాడి చేస్తారు ఈయన రాజ్యం ఏంటిది కనౌజ్ వీని దాడి చేసి వీని ఓడించి వీని చంపేసి ఈ రాజశ్రీని బందీగా దేవగుప్తుడు తీసుకొని వెళ్తాడు మాల్వా పాలకుడు ఎవరు సపోర్టుతో గౌడ శశాంకుడు సో అప్పుడు రాజు హోదాలో పుష్యభూతి వంశ పాలకుడుగా ఉన్న రాజ్యవర్ధనుడు ఈ యొక్క గృహవర్మ మీద దాడి చేస్తాడు ఈ గృహవర్మ మీద దాడి చేసి వీడిని ఓడించేస్తాడు కానీ ఇక్కడ గౌడ శశాంకుడు చేసిన కుట్ర వలన ఈ యొక్క రాజ్యవర్ధనుడు చనిపోతాడు వెంటనే ఈ రాజశ్రీని ఈ గౌడ శశాంకుడు తీసుకెళ్లి తన రాజ్యంలో బందీగా ఉంచుతాడు బందీగా ఉంచుతాడు సో తన అన్న చనిపోయాడు తన యొక్క సోదరిని గౌడ శశాంకుడు తీసుకెళ్లడం అనేది జరిగింది అందులో భాగంగా ఈ యొక్క ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరంలో తన యొక్క అన్న చనిపోయిన తర్వాత రాజ్యవర్ధనుడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ పుష్యభూతి వంశానికి పాలకుడిగా నెక్స్ట్ మనకు వచ్చినటువంటి వాడు హర్షవర్ధనుడు హర్షవర్ధనుడు ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరంలో స్థానేశ్వరాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరంలో స్థానేశ్వరాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని రాజపుత్ర రాజపుత్ర అనేటటువంటి బిరుదుతో ఈ రాజపుత్ర అనే బిరుదును ధరించి ఈ హర్షవర్ధనుడు ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరంలో ఈ యొక్క పుష్యభూతి వంశ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరిగింది ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరంలో హర్షవర్ధనుడు ఏ బిరుదు అంటే రాజపుత్ర అనేటటువంటి బిరుదు రాజపుత్ర అనేటటువంటి బిరుదుతో రాజ్యవర్ధ హర్షవర్ధనుడు ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరంలో స్థానేశ్వరాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పుష్యభూతి పాలకుడిగా ఈ యొక్క సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి పరిపాలిస్తాడు సో ఇక్కడ మరిగా హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించినటువంటి మరి సమాచారాన్ని చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆరు వందల ఆరున సింహాసనంకి వచ్చిన హర్షవర్ధనుడి కాలానికి సంబంధించిన సమాచారం చూద్దాం సో ఈయన యొక్క పీరియడ్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ టోటల్గా ఆరు వందల ఆరు సంవత్సరం నుండి ఆరు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరం వరకు ఆరు వందల ఆరు నుండి ఆరు వందల నలభై ఏడు సో హర్షవర్ధనుడి యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఏంటో చూద్దాం సో పుష్యభూతి వంశస్థుల్లో అందరికంటే గొప్పవాడిగా పుష్యభూతి వంశస్థుల్లో అందరికంటే గొప్పవాడిగా పేరుగాంచింది ఎవరంటే హర్షవర్ధనుడు అలాగే రెండవ ప్రాధాన్యతలు చూసుకుంటే ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన 
చిట్ట చివరి హిందూ చక్రవర్తిగా పేరుగాంచాడు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి హిందూ చక్రవర్తిగా పేరుగాంచాడు మన యొక్క హర్షవర్ధనుడు హర్షవర్ధనుడు సో ఈ యొక్క పుష్యభూతి వంశస్థులో గొప్పవాడు అలాగే ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి హిందూ పాలకుడిగా హిందూ చక్రవర్తిగా పేరుగాంచాడు ఎవరయ్యా అంటే ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడు అలాగే మూడవది హర్షవర్ధనుడు ఇస్లాం మత స్థాపకుడైన మహమ్మద్ ప్రవక్తకు సమకాలికుడు ఇస్లాం మత స్థాపకుడైన మహమ్మద్ ప్రవక్తకు సమకాలికుడైన మన హిందూ పాలకుడే హర్షవర్ధనుడు ఈయన యొక్క ప్రత్యేకతలు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ మూడు మీ మైండ్లో రావాలి మరి ఇక్కడ హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వివరిస్తున్నటువంటి శాసనాలు అన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఏం గుర్తు రావాలి ఫస్ట్ మధుబని అలాగే బన్సీ కేరా అలాగే మూడు సోనే ఫాట్ అలాగే నౌషాషీ నౌషాషీ శాసనం అలాగే హైవోల్ శాసనం హైవోల్ శాసనం ఇవన్నీ కూడా హర్షవర్ధన్ కాలానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వివరిస్తున్నాయి అయితే మధుబని బన్సీకేరా సోనేఫట్ నౌషాషీ హైవోల్ ఈ ఐదు శాసనాలలో ఈ మూడు మధుబని బన్సీకేరా సోనేఫట్ ఈ మూడు శాసనాలు వేయించింది హర్షవర్ధనుడు ఇక్కడ నౌషాషి శాసనాన్ని వేయించిన పాలకుడు పేరు ఇక్కడ మనకు తెలియలేదు హైవోల్ శాసనాన్ని వేయించిన పాలకుడు రెండవ కీర్తి పులకేశి రెండవ పులకేశి బాదామి చాలికల్లో గొప్పవాడైన రెండవ పులకేశి కాలంలో ఆయన ప్రధాన సేనాని అయిన రవికీర్తి ఈ హైవోల్ శాసనాన్ని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హైవోల్ ప్రాంతంలో ఈ శాసనాన్ని వేయించడం జరుగుతుంది మరి ఈ యొక్క ఐదు శాసనాలలో హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంతేకాదు ఈ యొక్క శాసనాలలో ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క శాసనాలలో ఎస్పెషల్లీ ఈయనకు సంబంధించిన కొన్ని బిరుదులను కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది బిరుదులను ప్రస్తావించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మనకు ఆ బిరుదుల్లో చూస్తే రాజపుత్ర అలాగే శిలాదిత్య రాజపుత్ర శిలాదిత్య అలాగే మనకు ఇక్కడ మూడవ అశోకుడు అలాగే మగధాధిపతి సకలోత్తరపతేశ్వరుడు సకలోత్తర పతేశ్వరుడు సకలోత్తర పతేశ్వరుడు సో ఇక్కడ చూస్తే రాజపుత్ర శిలాదిత్య మూడవ అశోకుడు మగధాధిపతి సకలోత్తర పతేశ్వరుడు పరమ భట్టారక పరమ భట్టారక సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రాజపుత్ర శిలాదిత్య మూడవ అశోకుడు మగధాధిపతి సకలోత్తర పతేశ్వరుడు పరమ భట్టారిక ఇవన్నీ కూడా శాసనాలలో ఈ యొక్క ప్రస్తావించబడ్డటువంటి ఈ పుష్యభూతి వంశంలో గొప్ప పాలకుడైన హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించిన టైటిల్స్ టోటల్లీ దీస్ టైటిల్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు హర్షవర్ధన ఈ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ పుష్యభూతి డైనస్టీ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఎస్పెషల్లీ వీటితో పాటు ఇవేమో ఎస్పెషల్లీ మెన్షన్ ఇన్ దట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అలాగే ఇప్పుడు నాణ్యాల మీద మరి ఏం మెన్షన్ చేయబడ్డది ఎస్పెషల్ ఇన్ దట్ కాయిన్స్ ఇన్ దట్ హర్షవర్ధన పీరియడ్ కాయిన్స్ పీరియ కాయిన్స్ ఆఫ్ హర్షవర్ధన పీరియడ్ ఇట్ కాంటెంట్స్ మెయిన్లీ ఎస్పెషల్లీ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆర్ ద టైటిల్ ఆఫ్ హర్షదేవ అంటే నాణ్యాల పైన ముఖ్యంగా మెన్షన్ చేయబడ్డటువంటి పేరు ఏమిటంటే హర్షదేవ సో నాణ్యాలపై ఒకవైపున హర్షదేవ అనేటటువంటి పేరును మరొక పైపు మరొక నాణ్యం వైపున నాణ్యాలలో ఒకవైపున హర్షదేవ అనే తన పేరును నాణ్యాలపై మరొక వైపున నాణ్యాలకు మరొక వైపున దేవి అనేటటువంటి పేరును ఈ యొక్క ప్రస్తావించి లిఖించి వాటిని ముద్రించి చలామణిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఎవరయ్యా అంటే హర్షవర్ధనుడు మరి ఇందులో హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వివరిస్తున్న 
ఈ యొక్క శాసనాలకు సంబంధించిన నాణ్యాలకు సంబంధించిన సమాచారం చూసాము మరి ఇప్పుడు లిఖిత పూర్వకమైనటువంటి ఆధారాలు మరి లిఖిత పూర్వకమైనటువంటి ఆధారాలలో మరి హర్షవర్ధనుడి యొక్క రచనలు మరి ఈయనకు సంబంధించిన దాంట్లో చూస్తే నాగానందం రత్నావళి నా నాగానందం రత్నావళి అలాగే ప్రియదర్శిని ప్రియదర్శిక నాగానందం రత్నావళి ప్రియదర్శిక సో ఇక్కడ మనకు హర్షవర్ధనుడి యొక్క ఆస్థాన కవి పేరు బాణభట్టు లేదా బాణుడు మరి ఈయన యొక్క రచనలు చూస్తే ఇక్కడ హర్ష చరిత్ర హర్ష చరిత్ర అలాగే కాదాంబరి కాదాంబరి తర్వాత ఇక్కడ పార్వతి పరిణయం సో ఇక్కడ హర్ష చరిత్ర కాదాంబరి అలాగే పార్వతి పరిణయం అనేటటువంటి గ్రంథాలు మరొకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే హర్ష చరిత్ర కాదాంబరి పార్వతి పనియ పరిణయం ఇది హర్షుని యొక్క ఆస్థాన కవి అయినటువంటి భానుడి యొక్క హర్షుని యొక్క ఆస్థాన కవి అయినటువంటి భానుడి యొక్క రచనలు దీస్ టోటల్లీ దీస్ టెక్స్టార్ బిలాంగ్స్ టు బాణ ఆర్ బాణభట్ట ఇ వాజ్ ఏ కోర్ట్ పోయేట్ ఆఫ్ హర్షవర్ధన ఎంపరర్ ఓకేనా ఈయన కోర్ట్ పోయేట్ అంటే ఆ స్థాన కవి ఎవరికి హర్షవర్ధనుడికి సో ఏమో నాగానందం రత్నావళి ప్రియదర్శిక అనేటటువంటి హర్షుడి దీని తర్వాత ముఖ్యంగా మూడవ కేటగిరీలో వాక్పతి రాజు రచించిన గౌడ వహు అనేటటువంటి గ్రంథం గౌడ వహు అనేటటువంటి గ్రంథం ఇవి మెయిన్ ముఖ్యంగా హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని దీని తర్వాత మనకు విదేశీయుడైన యాన్ చాంగ్ విదేశీయుడైన యాన్ చాంగ్ రచించిన సియుకి యాన్ చాంగ్ రచించిన సియుకి అనేటటువంటి గ్రంథం యాన్ చాంగ్ రచించిన సియుకి అనేటటువంటి గ్రంథం ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రంథంలో పూర్తిగా వీటికి సంబంధించిన ఈయనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ రచనల్లో ఈ రచనలతో పాటు ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడి ఆస్థాన కవులుగా చెప్పబడ్డ వాటిలో మయూరుడు ఆయన కాలానికి సంబంధించిన మయూరుడు సూర్య శతకం మయూర శతకం లాంటివి భర్తుహరి సుభాషిత శతకం శృంగార శతకం అలాగే మనకు నీతి శతకం వైరాగ్య శతకాలు మనకు ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ సమాచారాన్ని అందించేటటువంటి రచనలుగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి మరో విషయం ఏంటంటే ఈ రచనల్లో హర్షవర్ధనుడు రచించినటువంటి నాగానందం రత్నావళి ప్రియదర్శికలో ఈ మూడవదైన ప్రియదర్శిక ప్రాధాన్యత ఏంటంటే భారతదేశానికి చెందిన అతిపెద్ద యొక్క గర్భ నాటకం అంటాం గర్భ నాటకం ఇది ఎగ్జామ్లు ఇచ్చాడు చాలామంది ప్రీవియస్ తప్పు పెట్టారు భారతదేశానికి సంబంధించిన అతిపెద్ద గర్భ నాటకంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది ఏమిటంటే ప్రియదర్శిక అంటే గర్భ నాటకం అంటే ఏంది నాటకంలో నాటకం నాటకంలో మరొక నాటకం రాయబడి ఉండడం ఒక నాటకంలో మరొక నాటకాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రాయబడి ఉంటే అది గర్భ నాటకం అటువంటి నాటకంలో నాటకంగా రాయబడ్డటువంటి అతిపెద్ద గర్భ నాటకంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించిన రచనల్లో ఒకటైన ఈ యొక్క ప్రియ దర్శిక అనేది మీరు క్లియర్గా గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఇందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఈ యొక్క ఈ రచనల ప్రకారం క్లియర్గా మరి హర్షవర్ధనుకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ హర్షవర్ధనుకు సంబంధించిన సమాచారాల్లో భాగంగా ఇక మన స్టోరీలోకి ఇప్పుడు మనం వెళ్తా వెళ్దాం ఆరు వందల ఆరులో ఆరు వందల ఆరులో రాజపుత్ర అనే బిరుదుతో స్థానేశ్వరాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని మొదటిసారి పదహారు సంవత్సరాల వయసులో కేవలం పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే ఈ యొక్క సింహాసనాన్ని కనో స్థానేశ్వరపు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పాలకుడు మన హర్షవర్ధనుడు సో ఇతడు తన యొక్క సోదరి రాజశ్రీని బందీగా విడిపించడానికి ప్లాన్లు వేస్తాడు ఈ యొక్క కూటమిని ఓడించడ ఈ యొక్క మన అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి మన ఇతన్ని ఓడించడానికి ఎవరిని గౌడ శశాంకుని దానికోసం హర్షవర్ధనుడు ఈ మాల్వా పాలకుడైన దేవగుప్తుడు సోదరుడు సొంత సోదరుడైన దేవగుప్తుడు సొంత సోదరుడైనటువంటి మాధవవర్మ మద్దతు తీసుకుంటాడు అలాగే 
కామరూప పాలకుడైన అంటే నేటి అస్సాం ప్రాంత పాలకుడైన భాస్కర వర్మ హెల్ప్ తీసుకుంటాడు సో వీళ్ళ యొక్క సపోర్టుతో వీళ్ళిద్దరి సపోర్టుతో ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడు ఈ గౌడ శశాంకుడి మీద గౌడ శశాంకుడి మీద దండెత్తి గౌడ శశాంకుడి మీద దండెత్తి ఈ యొక్క గౌడ శశాంకుని ఓడించి వాని రాజ్యం మీద పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించి పూర్తి స్థాయిలో వాడు ఆక్రమించుకున్న కనౌజ్ ప్రాంతం తన భావ ప్రాంతం తన చెల్లె రాజ్యమైన కనౌజ్ ప్రాంతాన్ని వీడు తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటాడు హర్షవర్ధనుడు అంతేకాదు గౌడ శశాంకుడి దగ్గర బందీగా ఉన్న గౌడ శశాంకుడి దగ్గర బందీగా ఉన్న తన సోదరి అయిన బందీగా విడిపిస్తాడు కానీ అవమాన భారంతో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని వింధ్య పర్వతాల వైపు ఆమె పరిగెట్టినటువంటి ఆమె చావడానికి సిద్ధమై పరిగెత్తుతున్న తన యొక్క సోదరిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి తన రాజశ్రీని చావకుండా రాజశ్రీని మళ్ళీ యథావిధిగా తన యొక్క రాజ్యానికి తీసుకువచ్చి ప్రజల యొక్క కోరిక మేరకు స్థానేశ్వరం మరియు కనౌజ్ స్థానేశ్వరం కనౌజ్ ఈ రెండు రాజ్యాలను కలిపి అప్పటి వరకు ఉన్న తన యొక్క రాజధాని స్థానేశ్వరం ఉండి తన రాజధానిని ఈ యొక్క కనౌజుకు మార్చి ఈ రెండు ప్రాంతాలను మూకుమ్మడిగా ఏకం చేసి తన రాజధానిని స్థానేశ్వరం నుండి ప్రజల యొక్క మద్దతుతో కనౌజుకు మార్చి ఆరు వందల పన్నెండులో ఆరు వందల పన్నెండు సంవత్సరంలో శిలాదిత్య అనేటటువంటి పేరుతో ఆరు వందల పన్నెండు సంవత్సరంలో శిలాదిత్య శిలాదిత్య అనేటటువంటి పేరుతో హర్షవర్ధనుడు హర్ష వర్ధనుడు ఈ యొక్క సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి పరిపాలించాడు తన యొక్క చెల్లెలు రా సోదరి అయిన రాజశ్రీని రాజమాతగా ప్రకటించి పూర్తి స్థాయిలో హర్షవర్ధనుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు కనూజ్ పాలకుడిగా మారాడు అప్పటి వరకు స్థానేశ్వరం పాలకుడుగా ఉన్నాడు ఆరు వందల పన్నెండు సంవత్సరం నుంచి ఈ శిలాదిత్య అనేటటువంటి బిరుదుతో హర్షవర్ధనుడు కనౌజ్ పాలకుడిగా ఆవిర్భవించాడు మిత్రులారా తన సోదరి అయిన రాజ్య రాజశ్రీని రాజమాతగా ప్రకటించి సో మరి ఇందులో ముఖ్యంగా హర్షవర్ధనుడు సింహాసనం అధిష్ఠించినప్పుడు ఈ శాసనాల ప్రకారంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఆయన యొక్క ముఖ్యమైన దండయాత్రలు ఏమిటి ఆయన ముఖ్యమైన దండయాత్రలు ఏమిటి ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి దండయాత్రలు అలాగే ముఖ్యంగా ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాం మరి ఇందులో ముఖ్యంగా చూస్తే ఆయన బెంగాల్ ప్రాంతం కానీ అలాగే ఒరిస్సా ప్రాంతం మీద కానీ అలాగే ముఖ్యంగా బీహార్ ప్రాంతాన్ని బీహార్ ప్రాంతం మీద దాడి చేసి ఆ యొక్క మగధను జయించాడు సో బీహార్ ప్రాంతంలో గుప్తులను ఓడించి గుప్తులను గుప్త పాలకులు వారి యొక్క గుప్త సామ్రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఆ వారసత్వ తాలూకు పాలకులు ఉంటారు కదా ఆ పాలకులు ఓడించి మగధ ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించాడు ఒరిస్సా ప్రాంతం మీద దండయాత్ర చేసి దాన్ని ఆక్రమించాడు బెంగాల్ ప్రాంతం మీద పూర్తి స్థాయిలో గౌడ శశాంకుని ఓడించిన తర్వాత బెంగాల్ ప్రాంతం మీద పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించాడు అలాగే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క మైత్రక వంశానికి చెందిన గుజరాత్ అంటాము సో మైత్రక వంశం అంటే ఇక్కడ గుజరాత్ సో ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడికి సమకాలికంగా గుజరాత్ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన వంశం మైత్రక అని చెప్పాను భట్టారకుడు మైత్రక వంశం మూల పురుషుడు అన్నాను మైత్రక వంశంలో శిలాదిత్యుడు గొప్పవాడు అని చెప్పేసి అన్నాము అటువంటి మైత్రక వంశానికి చెందినటువంటి గుజరాత్ పాలకుడైన ఈ యొక్క తనకు సమకాలికుడైన రెండవ ధ్రువసేనుడు ఈ రెండవ ధ్రువసేనుని మీద దాడి చేసి హర్షవర్ధనుడు ఈ రెండవ ధ్రువసేనను ఓడించి అతని చంపకుండా అతని యొక్క యుద్ధ వీరత్వం పోరాట పటిమ ఆయన చూసి ఈ యొక్క రెండవ ధ్రువసేనుని ఓడించినా కూడా వాణ్ణి చంపకుండా ఆ యొక్క తెలివిగా మైత్రక వంశస్థులతో వైవాహిక సంబంధాలను నెలకొల్పాడు అందులో భాగంగానే హర్షవర్ధనుడు తన కూతుర్ని ఈ యొక్క మైత్రక వంశ 
మొత్తానికి చెందిన గుజరాత్ పాలకుడైన రెండవ ధ్రువసేనుడికిచ్చి వివాహం చేయడం జరుగుతుంది దాదాపుగా కూడా ఓటమిరగనటువంటి ఆయన చేసిన దాదాపు యుద్ధాలలో ఎక్కువ మెజార్టీ విజయాలే తప్ప అపజయం లేదు కానీ తన యొక్క జీవితంలో తన యొక్క జీవితంలో ఒకే ఒక్క మచ్చగ మిగిలిపోయింది ఏమిటయ్యా అంటే ఆరు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో ఆ క్రీస్తు శకం ఆరు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో జరిగిన ఆరు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో జరిగిన నర్మదా నది యుద్ధం ఆరు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో జరిగిన నర్మదా నది యుద్ధం మరి ఆరు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో జరిగిన ఈ నర్మదా నది యుద్ధం ఏదైతే ఉందో నర్మదా నది యుద్ధానికి సంబంధించిన సమాచారం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ నర్మదా నది యుద్ధంలో ఈ నర్మదా నది యుద్ధంలో మన హర్షవర్ధనుడు బాదామి చాళిక్య బాదామి చాళిక్య వంశంలో గొప్ప పాలకుడిగా బాదామి చాళిక్య వంశంలో గొప్ప పాలకుడిగా పేరుగాంచిన బాదామి చాళిక్య వంశంలో గొప్పవాడిగా పేరుగాంచిన రెండవ పులకేశి చేతిలో రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోవడం జరిగింది అంటే హర్షవర్ధనుడు తన యొక్క నిజ జీవితంలో హర్షవర్ధనుడు తన యొక్క నిజ జీవితంలో ఓడిపోయినటువంటి ఒకే ఒక్క ఓటమి ఏమిటి ఒక్క అంటే బాదామి చాలికల చేతిలో ఓడిపోయాడు రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోయాడు నర్మదా నది యుద్ధంలో ఇది హర్షవర్ధనుడి యొక్క నిజ జీవితంలో ఈయన ఓడిపోయినటువంటి ఓటమి పెద్ద ఓటమి మిత్రులారా ఈ విషయాన్ని క్లియర్గా బాదామి చాలికల్లో గొప్పవాడైన రెండవ పులకేశి ప్రధాన సేనాని అయిన రెండవ పులకేశి ప్రధాన సేనాని అయినటువంటి రవికీర్తి యొక్క హైవోల్ శాసనంలో రవికీర్తి హైవోల్ శాసనంలో క్లియర్గా వివరించడం జరిగింది ఈ హైవోల్ శాసనంలో ఈ యొక్క ఓటమిని చెప్తూనే హర్షవర్ధనుడు రెండవ పులకేశి చేతిలో హర్షవర్ధనుడు రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోయాడు రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోయాడనేటటువంటి విషయాన్ని రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోయాడన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని చెప్తూనే విషయాన్ని చెప్తూనే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం మరొకటి ఉంది ఏం చెప్పాడిన రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోయాడన్నటువంటి విషయాన్ని వివరిస్తూనే ఇక్కడ సకలోత్తర పతేశ్వరుడిగా రవికీర్తి ఈ యొక్క మన హర్షవర్ధనుని అందులో ప్రస్తావించడం జరిగింది రవికీర్తి హర్షవర్ధనుని అందులో ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది అక్కడ ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి హైవోల్ శాసనంలో ఈ యొక్క రవికీర్తి మన హర్షవర్ధన్ని సకలోత్తర పతేశ్వరుడిగా పేర్కొన్నారు అలాగే ఇదే హైవోల్ శాసనంలో మన హర్షవర్ధనుడి మీద విజయం సాధించిన హర్షవర్ధనుడి మీద విజయం సాధించినటువంటి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను హర్షవర్ధనుడి యొక్క సా మీద విజయం సాధించిన రెండవ పులకేశి ఇదే హైవోల్ శాసనంలో పరమేశ్వర అనే బిరుదు ధరించాడు ఏ బిరుదు ధరించారయ్యా అంటే పరమేశ్వర అనేటటువంటి బిరుదు ధరించడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం అది అన్నట్టు దాదాపుగా కూడా ఆయన ఏమంటారు ఎలా చెప్పాలి మీకు అంటే ఆ అపజయం అంటూ జరగనటువంటి ఒక యుద్ధ వీరుడిగా ఈయన పేరుగాంచాడు ఎవరయ్యా అంటే మనకు హర్షవర్ధనుడు ఈయన ఆరు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో ఈయన మరణించడం అనేది జరిగింది ఈయన మరణం తర్వాత ఈయన మంత్రి అయిన అర్జున అర్జున అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి పరిపాలించడం జరిగింది తనకు వారసులు అనేటటువంటి వారు లేరని విషయాన్ని స్పష్టంగా చరిత్రకారులు చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళకు దొరికిన ఆధారాల ప్రకారం హర్షవర్ధనుడు ఆరు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో మరణించిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆ హర్షవర్ధనుడి మంత్రి అయినటువంటి అర్జున అనేటటువంటి వారు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి పరిపాలించడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా వివరించడం అనేది జరిగింది సో కాబట్టి హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించిన సమాచారం ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క శాసనాలు రచనలు వీటికి సంబంధించినతో పాటు ముఖ్యంగా ఆయన ఏ రాజ్యాల మీద దండయాత్ర చేశాడు ఆయన ఎవరికి సమకాలికుడు ఆయన యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం కూడా చాలా 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 మనకు ఇంపార్టెంట్ మరి ఈయన మత విధానాలు కానీ ముఖ్యమైనటువంటి ఆయన కాలం నాటి సాహిత్యం కానీ అవన్నీ కూడా మనకు విడివిడిగా మనము ముఖ్యమైనటువంటి 
అంశాలలో డిస్కస్ చేసుకుంటాము మరి ఇది మనకు హర్షవర్ధనుడికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మరి ఇందులో కనౌజ్ అసెంబ్లీ క్రీస్తు శకము ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం క్రీస్తు శకం ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి ఈ కనౌజు అసెంబ్లీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి అంటే దాదాపు ఇది ముఖ్యమైన ఒక పరిపాలన పరమైన అసెంబ్లీ కనౌజ్ అసెంబ్లీ అనేది పరిపాలన పరమైన అసెంబ్లీ ఆరు వందల ఇరవై నాలుగులో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఈ అసెంబ్లీకి దాదాపుగా పద్దెనిమిది మంది వివిధ మత పెద్దలు పద్దెనిమిది మంది వివిధ మత పెద్దలు హాజరు కావడం అనేది జరిగింది ఈ కనౌజు అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో పరిపాలనకు సంబంధించిన ఈ అసెంబ్లీతో పాటు మహామోక్ష పరిషత్ అనేటటువంటి తన యొక్క దాన ధర్మాలకు సంబంధించిన దాన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ప్రతి సంవత్సరం కనౌజ్ అసెంబ్లీ తర్వాత ఇది అయిపోగానే మహామోక్ష పరిషత్ ప్రయాగలో ఏర్పాటు చేసేవాడు పరిపాలన పరమైన ఈ అసెంబ్లీ కనౌజ్ అసెంబ్లీ ముందు ఏర్పాటు చేసేవాడు దీని తర్వాత ఇది కంప్లీట్ కాగానే మహామోక్ష పరిషత్ ప్రయాగాలు ఏర్పాటు చేసేవాడు ఇటు పరిపాలన పరంగా అటు మతపరంగా దాన ధర్మాల పరంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అన్నిటిని సమ ఉజ్జీలుగా నిలుపుకుంటూ సమ స్థాయిలో నిలుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళినటువంటి గొప్ప పాలకుడే ఈ యొక్క ఈ హర్షవర్ధనుడు ఇటువంటి ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఆరు వందల ఇరవై నాలుగులో ఏర్పాటు చేసిన ఈ యొక్క కనౌజ్ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో ఈ పరిపాలన పరమైనటువంటి అసెంబ్లీ అలాగే ముఖ్యమైన మత విషయాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునే ఈ కనౌజ్ అసెంబ్లీ ఆరు వందల ఇరవై నాలుగులో హర్షవర్ధనుడు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కనౌజ్ అసెంబ్లీకి అధ్యక్షుడుగా ఉన్నది కనౌజ్ అసెంబ్లీకి అధ్యక్షత అధ్యక్షుడుగా ఉన్నది అధ్యక్షత వహించింది ఎవరంటే సో చైనా యాత్రికుడైనటువంటి హ్యాన్ చాంగ్ సో చైనా యాత్రికుడైన హ్యాన్ చాంగ్ ఈ హ్యాన్ చాంగ్ రచించిన గ్రంథమే సియుకి సో ఉత్తర భారతదేశంలో చైనా దేశం నుంచి వచ్చిన హ్యాన్ చాంగ్ భారతదేశాన్ని సందర్శించింది హర్షవర్ధనుడి యొక్క ప్రియల్లో కాబట్టి హర్షవర్ధనుడి ఆస్థానాన్ని సందర్శించిన విదేశీ చైనా రాయబారి ఎవరంటే హ్యాన్ చాంగ్ ఆ హ్యాన్ చాంగ్ రచించిన గ్రంథమే సియుకి ఆ హ్యాన్ చాంగ్ రచించిన గ్రంథమే సియుకి ఆ హ్యాన్ చాంగ్ పిలువబడ్డ పేరే యాత్రికులలో యువరాజు చాక్య ముని యాత్రికులలో యువరాజుగా పిలువబడ్డవాడు యాన్ చాంగ్ అలాగే చాక్య చాక్య కాదు చాక్య ముగా పిలువబడ్డటువంటి వాడు ఎవరంటే యాన్ చాంగ్ తను రచించిన గ్రంథమే ఈ యొక్క సియుకి సి ద హిస్టరీ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ వరల్డ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ వరల్డ్గా పిలువబడ్డ సియుకి అనేటటువంటి గ్రంథం రచించింది అందులో క్లియర్గా ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడు కాలానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వివరించాడు అటువంటి ఆ చైనా రాయబారి అయిన యాన్ చాంగ్ ఈ హర్షవర్ధనుడి ఆస్థానాన్ని సందర్శించాడు ఆయన కనౌజు అసెంబ్లీని ఆరు వందల ఇరవై నాలుగులో ఏర్పాటు చేస్తే దాదాపు ఈ అసెంబ్లీకి పద్దెనిమిది మంది వివిధ మత నాయ మత పెద్దలు రావడం జరిగింది మా అలాగే దీనికి ఈ అసెంబ్లీకి అధ్యక్షత మాత్రం వహించింది మరెవరో కాదు ఈయన ఆస్థానాన్ని సందర్శించిన చైనా రాయబారి అయిన ఈయన ఆస్థానాన్ని సందర్శించిన చైనా రాయబారి అయినటువంటి యాన్ చాంగ్ సో ఆయన రచించినటువంటి గ్రంథం ఏమిటంటే ఇక్కడ మనకు సియుకి అనేటటువంటిది చెప్పాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అన్నట్టు Sam.com